dispuso Dios en su sabiduría revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. Veintidós de octubre, hoy recordamos a San Juan Pablo II, este Papa tan querido en nuestro México, por ser el primer Papa que ha venido, porque su sonrisa nos cautivó a todos. Escuchemos el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos del 49 al 53. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de cinco que hay en una familia, estarán divididos tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Si escuchamos atentamente el Evangelio de este día, quizás nos queden algunas dudas y cuestionamientos sobre cuál es el verdadero significado de fuego, guerra, paz o divisiones. Si tomamos también la primera lectura que nos ofrece hoy San Pablo cuando habla a los Efesios, se nos empezará a esclarecer, por una parte, la profundidad de este mensaje, y por otro, la radicalidad de la misión de Jesús. San Pablo nos hace la invitación a comprender la anchura y la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo, y a experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano. Quien entiende y vive el amor, puede comprender que no habrá indiferencia ante la presencia y el amor de Jesús. Es un fuego interior que aunque nosotros no queramos, tendremos que manifestar. Es una radical decisión de vivirlo, aunque nos lleve a situaciones difíciles. Es una opción por seguir a Jesús que no admite componendas. Por eso Jesús define su vida como un fuego que arrasa, que incendia. No soporta un mundo gélido e indiferente ante la situación que padecen los pequeños que sufren, que están adoloridos o que son despreciados. Es un fuego que no puede esconderse. Cuando se pretende hacerlo, aunque un momento pareciera desaparecer, vuelve a resurgir con mayor fuerza y vivacidad. Nos dejaremos quemar y contagiar por ese amor ardiente de Jesús. Qué diferente a la actitud apocada y tibia que manifestamos muchos de sus discípulos como si el Evangelio fuera una opción muy secundaria que pudiera esconderse o dejarse para otro tiempo. No, a Jesús no le importa que su amor le acarríe contratiempos y acusaciones. No lo detiene el que sus propios parientes, para no comprometerse, digan que está loco. No se echa para atrás cuando sus más cercanos amigos parecen dejarlo solo. Y nosotros, ¿qué tan en serio nos tomamos su evangelio? Y nosotros, ¿de qué somos capaces para vivir, para difundir su evangelio? El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.